ഹൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഇ എസ് ടി വൺ സീറോ സീറോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ലെക്ചറാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നോക്കുന്നത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ഇക്വലിബ്രിയം ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം എ സ്കെച്ച് ഷോയിങ് ദ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് എ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ ബോഡീസ് ഈസ് കോൾഡ് സ്പേസ് ഡയഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്താലും നമുക്ക് മെക്കാനിക്സിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇക്വലിബ്രിയത്തിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ടാവും സെവറൽ ബോഡീസ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോഡീസ് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള ഡയഗ്രത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് സ്പിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇതാ ഈ രീതിയിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ സ്പിയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ രണ്ടാമത്തെ സ്പിയറിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ടു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ ഒരു പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്പിയർ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബോഡീസ് ഉള്ള ഒരു കേസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സെവറൽ ബോഡീസ് ടു ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം ഈച്ച് ബോഡി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം കൺസിഡേർഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി മസ്റ്റ് ബി ഇൻ ഇക്വിലിബ്രിയം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഈ ഒരു സ്പേസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്പിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്പിയറും ഈ സ്പിയറും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനും അത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാം ഈ ഒരു സിംഗിൾ ഫിഗറിനെ സ്പേസ് ഡയഗ്രത്തിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം സെക്കൻഡ് സ്പിയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്പിയറിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു വൺ ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ വൺ ഇവിടെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ആർ ടു ഇത് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രത്തിലായിരിക്കണം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് to investigate the equilibrium of a certain body in a system it should be assumed that the body is isolated from all supporting bodies appo namku oru body equilibrium il aano alleyo nalladu identify cheyanengil aadhe nammal cheyanda aa body ne isolate cheyanam aa group of bodies allengi aa space diagram thinu nammal adine single aayittu maati varche isolated diagram aayittu maati varukanam after isolating the body all the applied force on the body self weight of the body reactions at the point of contact with other supporting bodies are shown in are shown by directed lines appo angane nammal ipo group aayittu thannekkuna ee oru figure il ninnu nammal oru sphere ne isolate cheythu varachu isolate cheythu varachu kenjal idil act cheyina load idinde self weight ini idum mattu object aayittu touch cheyina point undaguna reactions ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആരോ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ വരച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്കെച്ച് ഇൻ വിച്ച് ദ ബോഡി ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദ ഫോഴ്സസ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ആർ ഷോൺ ഈസ് കോൾഡ് എസ് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഒരു ബോഡിയെ അതിൻ്റെ ഐ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി സിംഗിൾ ഡയഗ്രാമായിട്ട് വരച്ചു അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും സെൽഫ് ഹെയ
figure shows the free body diagrams of two spheres kept inside a cylindrical vessel. So, if we have a situation where we cylindrical vessel, we will drop the first This is the first sphere, that is the weight W1. This is the second sphere, that is the weight W2. Okay, now let's this sphere. First sphere, it touch it here, it is a support reaction. It is a support reaction. It is a surface sphere, it is a reaction. It is a vertical side, it is a reaction. 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 It is External load on the Tilla, Pagram, and then self aid on the self aid upra body a central lariki active. Okay, self aid upra in the center of point is the tariki active upon the self aid mark is in reactions on a mark. Reactions on the rainbow our body is like a surface oil touch is dipondo. Angotical reaction above whatever point on of contact contact on the left above. This sphere is a reaction to R3. Now, the reactions are towards the body. We mark the reactions in the body. Now, there is a point of contact. Now, the reaction is R4. Now, the sphere is a point of contact. Now, the reaction is R2. This is the second sphere. The sphere is a free body diagram. Our sphere is separated and the force reactions are corrected to mark here. That is why we have a free body diagram. That is why we have a sphere. This sphere is the external load. That is why we have a self-weight to mark here. Towards the center, we have a mark here. This is a point of contact. This is a point of contact. In that point of contact, we have a reaction. That is why we have a R1. That is a point of contact. Towards the sphere and the lady, but a R2 mark here. We then first sphere and a free body diagram. We read it in a complicated little product in a simplified isolated free body diagram side to matter. Any then a solve we umbo, e figure and a separate to solve here, e figure and a separate to solve here. We another unknown reactions of forces on the glove and the glove and the solve we umbit. We then actually free body diagram in the concept. Okay, so I'm going to problem jig on the this is a previous year university question. KTU 2016 question. Three smooth identical spheres, capital ABC, are placed in a rectangular channel as shown in figure. Now, moon sphere is A, B, C. This moon sphere is a rectangular channel. This is placed in Draw the free body diagram of each sphere. One sphere is a free body diagram. Okay. Now, the free body diagram is the method we already said. We are going to start with the free body diagram of the first sphere. The first sphere is the free body diagram of the rainbow. We are going to start with the sphere. We are going to start with the center point. We are going to start with the external force. We are going to start with the external force. We are going to start with the self-weight. We are going to start with the self-weight. We are going to start with the W. We are going to start with the W. We are going to start with the W. We are going to start with the point of contact. There is a point of contact on this sphere and this sphere is a point of contact on this sphere. Then, there is a support reaction. Self-weight. Here there is a point of contact. Then, there is a point of contact on this reaction. This is R5. This is the dotted right center leg. Ultimately, the center leg is the same. Ini ada tu ibu-ibu point of contact tu, apa point yang sixan nara figure lo marki deh ngan, apa abadan da mana support reactionnya, nama tu R sixan tu marki ya, adu ultimately center leg ni beri. Pida ana A nora ina body da free body deh ngan, dah ini diri beri. Adi sphere beri cju, sphere ni center leg, adi ni weight, pinne, adu touch deh ngan point lo reaction R five, R six. Ida boleh ngan, nama tu Adatus sphere nak, adatus itu E B N orang ini sphere nak, B N orang ini sphere, adiam beri cju, adi ni sendal orang marki itu, ini adi ni self weight, self weight adi ni sendal lagi kerja aktif itu, self weight, kita muka W B ini nanti dia, ini point of contact beri nanti dia beri one, ini beri point of contact untuk, 
അപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതാ ഈ ഒരു സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇതാ ഇവിടെ ആർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ആർ ടു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന റിയാക്ഷനെ ആർ സിക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതാണ് സെക്കൻഡ് ബോഡിയുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന സ്പിയറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡേഗ്രാം ഇതാ ഈ രീതിയിൽ വരും സെൽഫ് എയ്റ്റ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ സിക്സ് ഇതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് സി എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരിക ഇതാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൽഫ് എയ്റ്റ് ടുവേഴ്സ് ദ സെൻ്റർ ആയിരിക്കും അതിനെ ഡബ്ല്യു സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ആർ ഫോർ ആക്ട് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് പെർപ്പണ്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ത്രീ എന്ന് വരും ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആർ ഫൈവ് ഇതായിരിക്കും സി എന്ന് പറയുന്ന സ്പിയറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം അപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രം വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ മൂന്നിനെയും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക എ ബി സി മൂന്നിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും റിയാക്ഷൻസും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാംസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിലുള്ളത് അടുത്ത ലെക്ചറിൽ ഈ ഒരു ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വീണ്ടും ഡിസ